లేని జబ్బులకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందంటున్నారు అది శుభ పరిణామమా లేకపోతే లొసుగులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఆరోగ్యశ్రీలో ప్రతి ఒక్కటి జ్వరం దగ్గర నుంచి అన్ని డిసీజెస్ కి ఇవ్వాల్సిందే ఇస్తే మంచిదే ఓకే దానికి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు ఓకే కానీ ఇప్పుడైతే రెండు వందల ఇరవై హాస్పిటల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు వందల ఇరవై హాస్పిటల్లోకి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వము వారు ముందల వాళ్ళు ఒకటే చెప్తున్నారు ఈ మన తెలంగాణ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇటు హాస్పిటల్స్లో ఏవైతే వీళ్ళు బకాయిలు ఉన్న బిల్స్ని ఇమీడియట్ క్లియర్ చేయాలి అది ఏలేని పరిస్థితి ఉన్నాయి ఎందుకంటే హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్కి వాళ్ళు చేయగలుగుతారు కానీ ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ స్టంట్స్ అవన్నీ వాళ్ళు బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చి పెట్టాల్సిన ఉంటుంది హాస్పిటల్ వాళ్ళకి గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి రెండు సంవత్సరాల నుంచి పేమెంట్సే లేవు ఆ పేమెంట్స్ లేని చోట్ల వీళ్ళు ఏ విధంగా హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ ఇస్తుంది త్రీ అరౌండ్ త్రీ ల్యాక్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇంతవరకు ఫెసిలిటీ లేవట్లేదు జర్నలిస్టులకి వాగ్దానం చేశారు సామాన్య ఫార్మర్స్ కానీ ఒక సివిలియన్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఎంతో మందికి ఆరోగ్యశ్రీ ఉండాలని మరి ఆ విధంగా ఫెసిలిటేట్ చేయట్లేదు గత రెండు సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి దానికోసం మళ్ళీ కొత్తగా ఇది చేసినారు ఇంత ముందర ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ని దాన్ని ఏమో చేసేస్తాను దాన్ని మల్టీ స్పెషాలిటీ దాన్ని కూల్చి కట్టేస్తాను అని చెప్పినారు దాన్ని ఒక రోజు పోయి ఒక డే అంతా విజిట్ చేసి దాని అంతా తిరిగారు మళ్ళీ అది ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి మలక్పేటలో ఒక మలక్పేటలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారు కొన్ని రీలొకేషన్స్ చేశారు కానీ కొత్త హాస్పిటల్ గురించి ఆలోచించకుండా సెక్రటేరియట్ గురించి ఆలోచిస్తారు ఉన్న భవనాలను కూలగొట్టాలని చూస్తారు ఈ విధంగా మీరు ప్రజలకి చదువు ఆరోగ్యం ఇవి ఆలోచించండి మరి ఇప్పుడు ఈ ఆరోగ్యం ఏదైతే ఉన్నారో ఆరోగ్యశ్రీ ఏదైతే ఇస్తారో కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇన్సూరెన్స్ విధానంగా చేస్తానని చెప్తే దాన్ని తిరస్కరించింది ఏకైక గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మరి ఈ విధంగా వీరు ఇట్లా ఇండివిజువల్ డిసిషన్స్ పోతే మొన్న చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏ పరిస్థితి పట్టిందో ఈ రోజు ఇప్పుడు కేసీఆర్ కూడా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అదే పరిస్థితి అంటే మరి మీరన్న సిచ్యువేషన్స్ ని మరి ప్రభుత్వం విమర్శలు గా తీసుకుంటుందా లేకపోతే వాటిని సెటరేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది దాన్ని సెటరేట్ చేసుకొని ముందన్న బకాయిలు క్లియర్ చేయాలండి లేకపోతే అటు హాస్పిటల్ వ్యవస్థ వాళ్ళు సర్వీస్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది కొన్ని నర్సింగ్ హోమ్లు మూత పడ్డాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీరేందర్ గారు అండ్ సుధీర్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ రామబ్రహ్మం గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుంటూరు నుంచి మాకు లైవ్ లో అందుబాటులోకి వచ్చారు అండ్ దివాకర్ గారు థ్యాంక్